மாதம் வரும்போதும் ஏதாவது பர்டிகுலராக நான் திருவாதிரை கூட முன்ன சொல்லியிருந்தேன் திருவாதிரை வரும்போது நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமுமே இந்த மாதத்தில் எந்த நட்சத்திரம் அன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணால் வைரவ பூஜை பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்ற விஷயத்த மட்டும் நான் அந்தந்த மாதத்தில் வர வீடியோவில் இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சித்திரை மாதத்துலேயும் வைகாசி மாதத்துலேயும் வர பரணி நட்சத்திர சமயத்தில் நீங்கள் பைரவருக்கு எந்த நான் பல விதமானது சொல்லியிருக்கேன் வீட்டில் வந்து சோப்பு துணி மிளகு வச்சு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் நெய் தீபம் கோயிலில் போய் போகிறது சொல்லியிருக்கேன் இல்லை வீட்டில் பஞ்ச தீபம் சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஒரு விஷயமோ ஏதோ ஒரு வகையில் பைரவ பூஜையை நீங்கள் இந்த மாதம் சித்திரை மாதமும் வைகாசி மாதத்துலேயும் வர பரணி நட்சத்திரம் அன்னைக்கு பைரவ பூஜையை கோயிலில் போயும் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை இரண்டு மிளகு தீபமும் ஏற்றலாம் இல்லை பஞ்ச தீபம் ஏற்றலாம் அந்த தனந்தரும் பாடல் கூட பாடிட்டு நிவேதனம் ஒன்று வச்சு நீங்கள் அதை வணங்கணும் அது எல்லா இந்த விஷயம் வந்து எல்லா விதமான நன்மைக்குமே உங்களுக்கு எந்த வேண்டுதல் இருந்தாலுமே இந்த மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் வரப்போகுது உங்களுக்கு இந்த சித்திரை மாதத்தில் ஒரு பரணி வரப்போகுது அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று இதில் ஒரு பரணி வரும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் வைகாசி மாதத்தில் ஒரு மாதத்தில் எத்தனை வருதுன்னு பாருங்கள் அந்த ஒரு மா ஒரு மாதத்தில் ஒன்று தான் வரும் உங்களுக்கு அதனால் ரெண்டு வரப்போகுது அதை நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க ஒவ்வொரு மாதமுமே இந்த மாதிரி எது ஸ்பெஷலாக வருது எந்த நட்சத்திரம் அன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணால் பெஸ்ட்டுன்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அதனால் இது காமனாக இதுங்க எல்லா விஷயத்துக்குமே எங்களுக்கு தேவையானதுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் நான் அது இல்லாமல் கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து உங்களுக்கு தேப்பிரி அஷ்டமி வருது உங்களுக்கெல்லாம் தேப்பிரி அஷ்டமிக்கு இத்தனை வருது அதை பண்ணுங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பேன் அது 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 அப்படியே போட்டோம் தேய்பிரி அஷ்டமி எப்பவுமே பைரவர் பூஜை எந்த வகையான பூஜைகள் சொல்லப்பட்டாலும் அது அந்த தேய்பிரி அஷ்டமி பூஜை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுறது இந்த இருபத்தேழு நாள் பூஜை பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருந்தா உங்களுக்கு செய்யலாம் ஆனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக எந்த ஒரு பூஜை பண்ணாலும் இந்த தேவிரி அஷ்டமி மட்டும் நீங்கள் விடாமல் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு அது கூட இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் விஷயங்கள் இந்த மாதத்தில் வருதுன்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வந்ததே வந்து குழந்த பாக்கியத்துக்கான ஒரு பூஜையை தான் சொல்ல வந்தேன் குழந்த பாக்கியம் வேண்டவங்க வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டு விதமாக நீங்கள் அதை வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கு சித்திரை மாதத்தில் வர்ற தேய்பிரை அஷ்டமியில் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சித்திரை மாதத்தில் வர இதில் பண்ணால் கணவன் மனைவிக்கு வந்து ஒற்றுமை ஏற்படுத்தும் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னது சித்திரை மாதத்தில் வருகின்ற பரணி நட்சத்திரம் அது வந்து காமனான விஷயத்துக்கு சொன்னேன் எந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தேவைன்னாலும் நீங்கள் அது வந்து சித்திரை மாதமும் வைகாசி மாதத்தில் வர பரணி நட்சத்திரம் அன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணுறது காமன் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்க இப்போ சொல்ல போகிறது ரெண்டுமே குழந்தை பாக்கியத்துக்கானது வர க கம்மிங் சாட்டர்டே வருது உங்களுக்கு தேய்பிரை அஷ்டமி அன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணிங்களானா சித்திரை மாதத்தில் வர தேய்பிரை அஷ்டமியில் வந்து பூஜை பண்ணால் கணவன் மனைவியினுடைய ஒற்றுமைக்கு முக்கியம் கணவன் மனைவியினுடைய ஒற்றுமை தான் குழந்தை பாக்கியத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு மூலாதாரண காரணமாக இருக்குது கணவன் மனைவி ஒற்றுமைக்காக தான் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் கம்மிங் சாட்டர்டே வர தேய்பிரை அஷ்டமி அதையும் பண்ணலாம் சித்திரை மாதத்தில் வருகின்ற தேய்பிரை அஷ்டமி நாளான வரும் ச சனிக்கிழமை அன்று நீங்கள் வந்து பூஜை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மனைவி க கணவன் மனைவி ஒற்றுமை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது இல்லாமல் அதுதான் முக்கியமான குழந்தை பாக்கியத்துக்கு காரணமாக இருக்குதுன்றதுனால குழந்தை பாக்கியம் வேணுன்றவங்களும் அதை செய்யணும் இது இல்லாமல் மெயினாக ஒரு குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஒரு பூஜைக்கு இப்போ நம்ம போகலாம் இது இல்லாத வந்து ஆறு தேய்பிரி அஷ்டமிகள் இந்த வர தேய்பிரி அஷ்டமிலேருந்தே கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை வர தேய்பிரி அஷ்டமி ஸ்டார்ட் பண்ணாவே அதுவே அந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுக்கும் ஒற்றுமைக்கும் காரணமாகிடும் இந்த ஆறுக்கு வந்து ஆறு நாள் தேய்பிரி ஆறு தேய்பிரி அஷ்டமிக்கு நீங்கள் வரணும் பண்ணணும் அது அதுக்கும் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியான ஒரு இதுவாக போயிடும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வர சனிக்கிழமையிலிருந்து ஆறு தேய்பிரி அஷ்டமிகள் கோவிலில் சென்று பைரவருக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி ஆறு தேய்பிரை நாட்கள் நீங்கள் ஆறு தேய்பிரின்னா மாதத்துக்கு ஒரு முறை வரும் ஆறு மாதம் ஆகும் உங்களுக்கு ஆறு தேய்பிரை அஷ்டமிகள் நீங்கள் பூஜை செய்து முடிந்த பின்னாடி ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஒன்பதுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அன்னதானமும் உங்களுக்கு உங்கள் சக்திக்கு முடிஞ்ச மாதிரி பண்ணலாம் நீங்கள் கிராண்டாகவும் பண்ணலாம் இல்லை சாதாரணமாக ரொம்ப சிம்பிளாக கூட பண்ணலாம் அன்னதானமும் ஆடை இல்லைனா படிப்பு சம்மந்தமான இது இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் சொல்ல நான் இதில் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக கூட பண்ணலாம் அன்னதானமும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஆடை தானம்ன்றது நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் உங்களால் முடிஞ்சால் நல்லா பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரு டிஷர்ட்டோ இல்லை ஏதோ இப்போ பெண
வெறும் டாப்ஸ் மட்டும் எடுத்து கொடுக்குறது இல்லை ஒரு டிஷர்ட் மட்டும் எடுத்து கொடுக்குறது இல்லை உங்களுக்கு சக்தி இருந்தால் ஒரு புல் செட்டாக வாங்கி தருது அதுலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியான ரேட்டாக இருந்தால் பண்ணுறது இல்லை சக்தி நல்லா உங்களுக்கு வசதி இருந்ததுன்னா நல்ல விதமாகவே வாங்கி தர்றது அந்த மாதிரி பண்ணணும் அது கூட அன்னதானம் வேணும் மூணு ஆப்ஷன் கட்டாயம் பண்ணி ஆகணும் அன்னதானம் பண்ணி ஆகணும் ஆடை பண்ணி ஆகணும் ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம் படிப்பு சம்மந்தமான விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஒன்பது குழந்தைங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஒன்பது குழந்தைங்களை கொடுக்க அதிகமாக நீங்கள் இதை பண்ணணும் ஆறு தேய்பிரி அஷ்டமி பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆறாவது தேய்பிரி அஷ்டமி அன்றைக்கி இதை பண்ணணும் அது பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பாக்கியத்துக்கான மிக சரியான பூஜையாக இது இருக்கும் இது இல்லாமல் இன்னொரு சின்ன ஒரு சித்த மருத்துவம் மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் அது வந்து நாளில் அவரே சொல்கிறது தான் ஏன்னா நீங்கள் அது அவர் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து போக முடியாமல் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறீங்க அதனால் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு மாதவிடாய் காலத்திலும் அதாவது குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிறக்கிறதுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ வேற அப்போ ப அப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணலாமா வேணாம் வேண்டது அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு குழந்தைலாம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வர ஒவ்வொரு பீரியட் சமயத்திலும் மாதவிடாய் காலத்திலும் கா ஒரு வயிற்றுல மலை வேப்பில் அரைச்சி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடணும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் எந்த சாப்பாடும் எந்த தண்ணியும் குடிக்கக்கூடாது அந்த ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டதோடு அப்படியே இருக்கணும் ஒன் ஹவருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எதாவது சாப்பிட்லாம் லிக்யூடாக இருந்தாலும் சரி சாப்பாடாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்கணும் நீங்கள் எம்டி ஸ்டமக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மெயினாக காலையில் தான் பெஸ்ட்டு ஃபாஸ்டிங் இருந்த இதில் தான் சாப்பிட்டா தான் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு மலை வேப்பில் கிடைச்சா ரொம்ப பெஸ்ட்டு இன்கேஸ் வேறு யாராவது மலை வேப்பிலே கிடைக்கிற மாதிரி வாய்ப்பே இல்லைன்னா அவங்க வேணால் வந்து கொஞ்சம் துளிர் வேப்பிலையாக எடுத்து நம்மளுக்கு ஆர்டினரியாக இருக்கிற வேப்பிலையிலே கொஞ்சம் நுனியில் நல்ல துளிர் வேப்பிலையாக இருக்கும் அதை எடுத்து அரைச்சி ஒரு ஸ்பூனுக்கு வரணும் அது ஒரு வயிற்றில் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவருக்கு சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் அதுவும் இந்த பூஜைங்களும் எல்லாமே எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் வேணால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பொருள் வாங்கி தர சொன்னது அது வேணால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கலாம் இதுதான் வந்து குழந்தைக்கான குழந்தை பாக்கியத்துக்கான முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட பூஜைகள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கிரே கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருந்தால் பண்ண வேணாம் ஏற்கனவே நீங்கள் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மீனிங் தான் அந்த பட்டன் ஸோ நீங்கள் ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருந்தால் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ